露着沧桑的泪痕，激起我守护的欲望。不要你再受伤，泪水停在眼中，你抬起头，不让它轻易的流。请不要再逞强，累了有我的肩膀。来给你依靠，后知后觉的爱了，没有任何理由，我的脑袋只为你转动，眼神别再闪躲，承认你也爱了。后知后觉的爱了，没有任何保留，心都交给你，还嫌不够。发现生命中，因为有你才完整。哦哦、才发现生命中，因为有你才完整。好，谢谢医生，谢谢啊，很客气啊。医生想想办法啊，爸。爸、啊，医生跟你说什么？什么做决定？做什么决定啊？医生说，你妈脑子里发现了一块大血块，必须马上做手术把它拿出来。它就像一个定时炸弹一样，不拿出来它就随时可能爆炸的。手术？是、啊、什么手术啊？他他那那，医生说是那个微创开颅手术，就是头骨不用打开，这伤口有五公分，恢复期也会比较短。借怎么办呢？我们之前为了违约金的事情，能借的我们都借了，现在这么大一笔医药费，哎呀，我们去哪儿凑啊？景叔，我对不起你，从你嫁给我到现在，我没让你过上一天好日子啊！你现在有危难，我却没法救你，景叔，我将为国死了，算了，算了，算了，干什么呀？好了，爸,爸，我们会想办法的啊。不要再打自己了，没事，你别叫我爸爸，我不配做你爸爸，你也不用原谅我。我们是一家人，有什么原谅不原谅的？现在最要紧的还是赶快想办法凑妈的手术费。就是啊，爸。我有办法了，什么办法？我有两个肾，我卖掉一个肾。爸，你有肾结石哎。那我就买肝，我买眼睛，买心。现在不要再说这种没有意义的话了。总之，我就是想救救你妈，不管会有什么结果，只要我能为她尽点力就行啊。小姐，不好意思，麻烦你跑到医院来。没关系，我听说今天你在录音室晕倒了，身体还好吗？已经好多了。您来找我就是为了这件事情吗？不好意思，啊，给你们添麻烦了。你确实给我添了不少麻烦。前几天娱乐版的头条，我跟我妈要合唱的消息，你应该知道吧？还舍不得别离这首歌，就是我跟我妈要唱的歌曲。当初是你斩钉截铁告诉我听，你不想当歌手，不会跟关毅签约，我跟我妈才答应唱这首歌，结果你却跑去试唱，你这么做，让我很尴尬。不好意思，我不知道，也没想那么多，是因为我家急着用钱。所以我才答应关总监的。那三十万你不是已经拿到手了吗？怎么还解决不了你们家的问题啊？是我妈她……放心吧，我不是来跟你要钱的，我只是想要告诉你，以我的个性，不会跟别人争夺歌曲，更何况是你一个没有出道的新人。只是我好不容易说服我妈付出，又在节目上公开宣布了这个消息。现在却要因为你而更换曲目，这
这会给我添加多大的麻烦，你知道吗？我希望你理解我的难处。可是，我已经答应关总监了。那就拒绝他，跟他说你的身体状况根本没有办法进录音室。如果他勉强要求你唱，你就说你身体不舒服。只要你坚持，他会放弃的。好，我明白了。我会找机会跟他说的。希望你这次可以说到做到。徐小姐，其实我自己也觉得，那首歌由你和汪老师来唱更合适。毕竟你们是母女，我来唱根本就没有道理啊，应该也不会有人想听吧。关于那边要怎么说啊？妈的，药费怎么办？家里没人。接电话，请问有人吗？你也是来找江家的人？请问你是？哦，我也是来找他们的，但等了很久都没人回来。那我想还是改天再来拜访好了。江美丽，经过深入调查和谨慎评估之后，这个女孩是这些里面最适合拜人肉的人。理由呢？她急需用钱，只要我们肯出高价，相信她一定会听从我们的安排。我会有养出一头像孙景生那样的白眼狼，最后翻过来拿这件事情要挟。董事长放心，经过调查，这个女孩的性格十分的善良敦厚，应该不会发生此类事情。让孙景生先跟她联系吧。是。江美丽，这位先生，你刚才说有非常重要的事情找我，到底是什么事啊？江小姐你好，我先自我介绍一下，我叫孙锦盛。呃，我们算是素未谋面的，可是我有一个忙，希望你能够帮一下。如果你愿意的话呢，这些钱都是你的。你为什么要给我这么大一笔钱啊？啊，难道你是要找我签约出唱片？对不起啊，我不能进录音室的。你误会了。呃，我不是希望你能够帮忙唱歌，我们希望你能够帮忙演出戏。演戏，那就更不行了。我从小到大只演过树木啊、拖把，还有苹果之类的。我们说的这个戏不是上台的那一种，是真实的扮演。啊，有一个妈妈。他想找回他很多年以前送给别人收养的女人，可是一直都没有结果。我和这个妈妈呢，算是多年的交情，所以我希望你能够扮演他的女儿，让他了了心愿，也就不要再一直遗憾下去。你的意思是让我骗人？不是骗人，是做善事。江小姐。如果你看到了那个妈妈每天以泪洗面、面容憔悴的样子，你一定会答应这个请求的。当然了，这一笔也只是定金，事成之后也会收到另外一笔钱
。我不明白，你为什么要找我？因为我调查过，你也是五岁那年被收养的，而这个情况刚好跟我朋友的女儿完全吻合。不行，我不能答应，这件事情太荒谬了，听起来就好像是诈骗集团在作案。谁知道你心里面打算的是什么呀？江小姐，你有这样的顾虑，我很理解。可是，请你仔细想一想，如果我真的是诈骗集团，我会花这么大的一笔钱，然后找一个陌生人，成天担心他会揭穿我，我会这样做吗？江小姐，请你相信我，我真的是想安慰一个悲伤过度的母亲罢了，因为。他再也见不到他的女儿了。为什么？他女儿呢？他二十年前就死了。我不忍心把事情告诉他。将心比心吧，江小姐。我真的希望你能够，你能够帮我这个忙。一个善意的谎言，可能可以挽救一个母亲的下半辈子。真的很抱歉，我想这个忙我是帮不上了，你还是找别人吧。等一下，这个是我的名片，还是希望你可以慎重考虑一下。不用了，我想我是不会打给你的。江小姐。喂，爸，怎么了？美丽啊，你妈的病情恶化了，医生正在抢救。美丽啊，医生说，得赶紧给你妈做手术，把脑子里的血块取出来，要不然，要不然，熬不过今天了。美丽啊，我们该怎么办？爸，你听我说，你先别慌，你先让医生安排手术。你放心，手术费，手术费我已经着落了。江小姐，请问你是改变主意了？孙先生，我希望你向我保证，你要我做的事情绝对不是什么伤天害理的事，否则我一定会报警的。我可以发誓，我孙锦胜如果让江美丽去使坏，就不得好死病房几号？如果我跟你说我想吃方便面，你是不是应该连筷子一起给我呢？那我叫你打听是哪一个医院，你是不是应该连病房号码一起打听呢？这话还我说吗？小姐，小姐，小姐，这是你的手术收费单。谢谢，嗯，不客气。呃，不用了，江美丽，关总监，你怎么？啊，我，我
我让一长去问莎莎，让莎莎去跟你们公司打听，才知道，原来你母亲住院了。所以你急着用钱，就是因为这件事。为什么不肯告诉我呢？你帮我的已经够多了，我不想再麻烦你。你母亲是因为伟业军的事情病倒了。这件事你就不用担心了，我自己会处理的。秒针不停啊，时间怎么追？你醒了，是什么味道啊？就这该死的锅子啊！有医生叮咛说，你只能吃稀饭和豆浆这种易消化又不伤胃的东西。但没想到，我煮着煮着，自己都打起瞌睡来了。可是我怎么会到你家里来？本来呢，我想把你丢在医院的，但是呢，医生给你打吊瓶，你又醒不过来。而在医院，你又没有别的家人在，所以护士又坚持要我留下来。但我当然不肯啊，所以只好把你扛回来了。不好意思啊，给你添麻烦了。嗯，你知道吗？从录音室到医院，你一连晕倒了两次。医生检查完说你的胃是空的，说你血糖低、营养不足。喂，你到底多久没吃东西？记不清了，还是我自己来吧。没了，最后的米都在这儿了。那方便面也行。不行，医生交代过，你只能吃营养的东西。关总监，那前提是我得活着呀。我要是被饿死了，再营养也没用了。还是你觉得我吃这个比方便面好？好，行了。你去那儿待着，我泡。走啊，别碍手碍脚的。还好我身边一直留着柔柔这张小时候的照片。江美丽的父母那边，我已经请人找到了他们年轻时的老照片。可有问题？不会有问题的。初步合成以后，我会给专业人士再进行处理，绝对不会有破绽。有了这张照片，王权应该没法不相信。为什么昨天晚上问你的问题，你一句也答不出来？你妈是因为违约金的事情病倒的吧？不用说，看你的表情猜得出来。放心吧，违约金的事情你妈解决了。至于医疗费，潘总监。我很感激你的好意，但是我不想欠任何人的
，不管是金钱还是人情，我都还不起。没有人说要你还，毕竟事情会变成这样子，我有责任。再说，我希望你可以好好唱歌，当然要帮你解决所有烦心的事。我跟我妈才答应唱这首歌，结果你却跑去试唱，你这么做让我很尴尬。对不起，我不能唱。为什么？总之就是不能，你就当我是说话不算话的卑鄙小人好了。如果是因为幽闭恐惧症的缘故，没关系，我们一起解决，就不要轻言放弃。相信我，你非常有潜质，只要好好栽培，一定可以在歌坛发光发亮。我深有把握。假以时日，你的成就不会输给汪老师。我真不懂，这世上有唱歌潜力的人又不止我一个人，你为什么偏偏要我啊？因为我要你，要你唱。我吃饱了，该回医院了。江算了，别弄了。越弄越脏，我去拿件衣服给你。不用了。你除了拒绝别人，还能说点别的吗？可是我知道你这个时候一定在家，我买了你爱吃的东西，一起吃吧，顺便一起讨论歌的事。徐若琳，工作上的事你还约在办公室讨论，现在是我的个人时间。再说，有我们现在的关系，不是你说来就来，至少打个电话吧。音乐总监遇到我这么努力，又特地到家里讨论专辑的歌手，应该高兴才是。如果你真的介意，下次我会先打电话，这次就算了吧。徐若琳，我知道你还在为昨天的事情生气吗？所以我特意来跟你道歉。我承认，我是因为吃醋才会对你口不择言的骂你，但是我心里明白，你是绝对不会喜欢他的。徐若琳，我家有客人，麻烦。关总监，你的。徐小姐，看来我得收回刚才我说过的话了。你说工作的事情要在办公室谈。这个人是怎么回事？我是该说我高估了你，还是低估了他？亏我还大老远去给你买了你爱吃的三明治，没想到你的口味居然变成了一种低档廉价、俗不可耐。徐小姐，你误会了。误会？你一大早穿着官衣的衣服从里面走出来，这么明显暧昧的事情，你要我把它当做误会，那我徐若琳岂不是太蠢？美丽，别理他，送你回去。关颖，虽然我们现在不是男女朋友了，但是以公平竞争试唱者的角度，你不觉得你欠我一个解释吗？你只愿意相信你所看到的，那跟你解释有什么用？走。蒋美丽，我还真是小看你。先前以为你不过就是贪，也算是个懂分寸的人，没想到你心机比谁都重。怎么进不了录音室就直接进卧室？说来也奇怪。关毅的房门又没凿洞，你在里面投怀送抱的时候，幽闭恐惧症怎么就不发作了？难道你们一整晚都开窗吹凉风吗？徐若琳，你讲话别那么难听。他先做的难看，怪不得别人说的难听。对不起，你们之间的争执我不想参与。我先回去了，衣服洗干净以后我会请人送过来。蒋美丽，算我求你了，给我留一点最后的尊严吧。要说我威胁你，你心里应该很清楚。这件事情如果让我妈知道，她绝对不会答应跟她合唱的，甚至会连我妈的部分也一并拒绝。哥的事情就这么定了，由我徐若琳跟汪璇合唱，不再更改。即使气昏头，也不忘了维护自己的利益。徐若琳
。我该说是你变了，还是我以前就没有看清楚？你一直以来就是这个个性。你搞清楚，现在变的人是你，不是我。真的，没事，没关系。等把钱还清了，你就不用处处向人低头。孙哥，怎么样啊？孙哥，总算对得起你。经过这段时间的苦劝，这柔柔的养父母啊，终于同意让你们俩见面了。真的吗？你,你不会骗我吧？这事儿我还敢瞎说啊！到了这个节骨眼上，我不能再瞒你。其实啊，你跟柔柔俩人一直住在同一个城市里。啊？他跟我住在一个城市，嗯，那孙哥，你当年不是告诉我说他们离开以后是准备要移民的吗？怎么，最后没有去啊？我问过了，他们当时确实要决定移民，可是这个签证啊，那迟迟下不来，最后他们也只好放弃。但是坦白说，他们搬回来住这件事儿，也没跟我说。不过也情有可原，无非是害怕咱们反悔。管他们要孩子，我一直以为柔柔早就出国了。要是知道她还在国内，我早就让千豪动用所有的人脉去找了。啊，对了，这么些年没见啊，我的印象也有些模糊了。所以我管他们要了一张柔柔小时候的照片，你看看，是他不是？是我的柔柔，是，我终于找到自己的孩子了。柔柔也好爱，好爱妈妈。柔柔，柔柔，孙哥。那既然柔柔他们也在这个城市，那你赶紧带我去找他吧，我想见他。你先别着急呀、啊。我怎么能不着急呀、啊？我找了他二十年啊。我知道，你要给孩子一个心理准备，你要让他有一个过程去接受他的妈妈，就是汪璇这个事实啊。我已经啊跟他约好了，明天下午我让你们见面，就在你家里。哦，是吗？好。好的，好的，那我等，我都等了二十年了，我不在乎这一天的，太好了。王雪，你们母女俩就要重逢了，可是我得提醒你一下，柔柔现在和你想象的可能会有点不一样，这么多年没有见，她已经完全不记得你这个妈了。我我我有心理准备，毕竟他离开我的时候还很小，他不记得我，我觉得都是正常的。但是我想，我们是亲母女，他要是见到我，他一定会有感觉，他会想起来的。玄吗？小点声，别被别人听见了。这可是个大秘密。原来
，你说的失去女儿的母亲就是汪璇啊？这个给你。那时候他那么伤心，应该就是没找着女儿吧。孙先生，那他的女儿为什么会死啊？柔柔从小就有先天性的心脏病，其实汪璇啊，也算是尽力救过她了。但是谁知道呢？他刚刚到了收养家庭没多久，就又犯病了。这一次就再也没有醒过来。你说，这么残忍的现实，你让我怎么跟汪璇讲？为了这样一件事，我足足躲了他二十年。这么好的一个人，为什么会遇到这种事情啊？汪璇真的是好可怜。所以，你一定要配合我们演好这出戏。你一定要尽心尽力的演好他的女儿，帮他完成一个心愿。嗯。哦，对了，我把他可能会问的问题，还有怎么回答，我都先拟了一份稿子。你啊，拿回去以后，好好的看看，到时候照着这个说一定没错。啊。挺好，你看，别说，还真跟你项链里的那个女孩长得一模一样啊。王璇，嗯，恭喜你啊，终于达成心愿了。哎，天浩，明天孙哥带柔柔过来，你会在家吗？那当然，这么重要的时刻，我一定会陪在你身边的。再说，这也是多年前我对你的承诺。哦，对了。我们是不是应该跟若琳提这件事情了，也好让她有个心理准备啊？呃，这个不急吧？呃，我们还是先见见这个柔柔，你说呢？可是，可是这样一直瞒着，我觉得对她不是很尊重。你也知道，若琳这孩子生性敏感。其实正是因为她生性敏感，咱们才得缓缓。你也知道，她最近啊，新专辑压力比较大。呃，这件事情还没有确定，我看，先别让他分心了。嗯，进来。爸妈，嗯，这么晚，你怎么还不休息啊？我有件事想问妈。哦，什么事啊？那首歌，无论如何，妈都会跟我一起唱吗？你发生什么事了？为什么突然这么问我？没事，我只是想让自己再安心点。妈，确定吗？你放心，这件事情不会有任何改变。这首歌，一定是我们母女合唱。那你们先休息吧，我先回房间了。就他现在这副样子，你忍心再给他增加压力吗？好好休息，把所有的力气都放在明天柔柔来家里这件事上。
喂，我是徐若琳。徐小姐有什么事吗？不用担心，我打过来不是骂你，更不是问你要钱，只是有些话我要说清楚。首先，我承认，在关一家说的那番话确实难听了些。如果你觉得不舒服，我愿意道歉。不用了。如果徐小姐没有别的事情的话，只是道歉，你想我会打来吗？坦白说，我打过来的主要目的是希望你不要误会，不要因为我说关毅的口味转向低档、廉价、俗不可耐，而让你产生错觉，误以为关毅真的喜欢你。徐小姐，我说过很多次了，我跟关毅之间根本没什么。你们确实不可能有什么。我知道，关毅有才华又有魅力。女孩子见了他没有不动心的，更何况他现在对你处处关心、呵护、备至，你对他有所期待，也是在所难免的。但是江美丽，我好心提醒你，关毅这么对你，不是因为你的人，而是因为你的声音。这是他亲口告诉我的，不信你可以问他。像你这么平凡的女孩子。关毅是不会喜欢的，你放心，我从来没有喜欢过他，而且更没有痴心妄想过什么。那就再好不过了，希望你以后谨言慎行，不要再做让人误会的事儿。徐小姐，你的提醒我会铭记在心。但有些话我也要告诉你，关毅不肯跟你复合，那是他的问题，应该跟他解决，而不是把你的脾气随便发泄在别人身上。江美丽。以为人跟他一样喜欢关一把担保啊？当操我都觉得麻烦。姐，我怕。静书会好起来的。妈。哎，家属请止步。医生。金叔，金叔，别丢下我们！天豪，哎呦，我好紧张，我从来就没有这么紧张过。天豪，你说，女儿会不会会不会怨我当年抛弃了她，她不肯认我呀？不会的，她要不肯认你，就不会跟锦生来咱们家了。你说的有道理。我回书房处理点事情，看你这么心神不宁的，把我都给搞焦虑了。那你要快点下来。啊，知道了。不是早就出来了吗？怎么到现在还没到呢？喂，爸，怎么啦？今天几点回来？节目快录完了，应该不会太晚。今天晚上家里请客，来的都是你认识的叔叔、伯伯。他们说许久没见你，想见见你。你看你能不能早点回来，跟大家一起吃个饭、啊？不了，爸，你知道我最讨厌这种场合
，而且我还要练舞呢。晚上会晚点回去，你们聊得开心点吧。好的，你也别太累了。嗯，好，拜拜。等一下，汪璇不管问你什么问题，你就都推说当时年纪太小，全忘了。你只要满足了他期望重新见到女儿的心就可以了，其他的就按照我说的去办。见好就收，明白了？我明白。机灵点。孙哥，把你女儿带来见你了。蓉蓉，蓉蓉，对不起，哥呀。是妈妈不好。你好久，妈妈终于找到你了，妈妈日盼夜盼。